La línea 1 contaba entonces con ocho estaciones. Cuatro Caminos, Río Rosas, Glorieta de Iglesia, Chamberí, Bilbao, Tribunal, Gran Vía y Puerto del Sol. Entre ellas, una de las más singulares de esta nueva línea de metro era la de Gran Vía. Sus andenes, pasillos y vestíbulo se hallaban recubiertos por blancos azulejos, entre los que se instalaron brillantes marcos de cerámica sevillana para los anuncios publicitarios. El viajero debía salvar sus 25 metros de profundidad subiendo los tres pisos de una ancha escalera flanqueada por una elegante verja o utilizando su gran ascensor que, a la velocidad de un metro por segundo, podía transportar a 40 personas por el precio de 5 céntimos cada viaje. Así se llegaba al monumental templete, obra del arquitecto Antonio Palacios, a través del que se salía a la calle. Coronado por una gran marquesina de hierro y cristal, el templete de granito pulido se situó a la entrada de la calle de la Montera, sirviendo a la vez de señalización visual del acceso y como obra monumental de la ciudad. 